एक सवाल मैं खाली पहले भी किसी सामने किया था पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन पर गैर मुस्लिम ममालिक जुल्म ढा रहे हैं जो लंबे अरसे से मौजूदा वक्त तक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है तो ये वजाहत फरमाए कि क्या ये मजलूम मुसलमानों पर रब की तरफ से आजमाइश आई हुई है या रब तला की तरफ से इन मुसलमानों पर आजाब आया हुआ है अगर ये आजाब है तो गैर मुस्लिम ममालिक में भी बेशुमार धोखाबाज बदयानत और हर किस्म का गुना हो रहा है इन गैर मुस्लिम ममालिक पर रब की तरफ से अभी तक कोई अजाब क्यों नहीं नाजिल हो रहा क्या ये गैर मुस्लिम लोग रब की नज़र में मुसलमानों की नस्बत ज्यादा अहमियत रखते हैं हालात मौजूदा ने के लिहाज से वजाहत करें ये सवाल पहले भी यहाँ आता रहा और इस पर बात होती रही है हमारी बात ये है इसमें दो फैक्टर दिखाई देंगे हमें काम करते हुए एक बात तो ये है कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है जिसके लिए कोशिश करता है वही कुछ सहायता होता है हम जिस किस्म के काम करते हैं उस पर उसका इनाम यही कुछ है जो हो रहा है बात मेजॉरिटी की हुआ करती है माइनॉरिटी की नहीं तो हम में से लोग मेजॉरिटी ऐसी है हमारी कि हम दुनियावी फवाद के लिए बेतकान झूठ बोलेंगे हम हर काम कर गुजरेंगे तो नतीजा फिर उसका वैसा ही आता है दूसरी बात उसमें यह है कि अगर एक बाप अपने औलाद को ये बता रहा हो कि ये ये एक्सरसाइज कर लो तुम तो बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो औलाद तो उसकी न सुने लेकिन अगर उसका कोई मुखालिफ है उसका बच्चा सुन रहा है ओवर हेयर कर रहा है और वो उस पर अमल करना शुरू कर दे तो एक्सरसाइज के फवाद उस मुखालिफ के बच्चे को मिल जाएंगे आप लोग मगरब में ट्रेवल करते हैं 
तो ये सही है कि अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं वहां लेकिन जनरली मासवाए अकीदे के और उनकी क्लब्स में जो कुछ होता है उसको अगर दो चीजों को हटा लें तो बाकी अगर एग्जामिन करेंगे तो लगता यूं है कि इस्लामी असूलों पर वो लोग अमल कर कर रहे हैं तो रब तला ने जो जिंदगी का असलूब हमें बताया कि इस तरह से जिंदगी गुजारो उस पर कोई भी अगर अमल कर लेगा तो उसको दुनियावी फवाद हासिल हो जाएंगे तो वो उनको फवाद मिल जाते हैं मुसलमान अगर आज मादियत से हटके उस तवक्कल और कनात जो मोमिन का पुर इम्तियाज है अगर उस पर अमल कर लें तो दस साल के अंदर अंदर ये कैफियत तब्दील हो जाएगी तो इसमें ये नहीं हम कह पाएंगे कि रब का आजाब नाजिल हो रहा है मुसलमानों पर या अहल मगरब की रब तला की नजर में ज्यादा अहमियत है ऐसा नहीं है हम आलमसबाब में रह रहे हैं और आलमसबाब में कानून रब का यही है कि जो बोएंगे वही काटेंगे एक एक सवाल का ही सवाल है कि बहुत से लोग दुआ के दौरान तशीफ लाते हैं और उनका कहना ये होता है कि मैं इल्म के लिए आया हूं तो मुझे इल्म चाहिए तो मैं उनके खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करता हूं जितना भी दस पंद्रह सेकंड का टाइम होता है इल्म इस तरह से नहीं मिलता है कि मैं अगर एक साहब के पास जाऊं और उनसे ही कहूं कि साहब मैं आपके पास इल्म लेने आया हूं तो मेरी मालूम की हद तक ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो चुपके से मेरी मुट्ठी में इल्म थमा दें कि ये मैंने आपको इल्म दे दिया आ जाइए ऐसा नहीं होता ये एक बार लेंथी और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें से गुजर रहा होता है इंसान ये बिल्कुल ऐसा है कि एक खाली बोतल है आप उसमें पानी भरते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने वो बोतल एक नल के सामने रखी हो और वो विद इन सेकेंड भर गई हो नल नलका कितना तेज आ रहा है उसको वक्त लगता है भरने में हम तभी उस बोतल के बारे में कह पाएंगे कि ये पानी की बोतल है जब तक उसके अंदर कोई फ्लड नहीं भरा जाता वो सिर्फ बोतल है जो फ्लड भर देंगे उसकी वो बोतल कहलाएगी फिर अगर मैं 
कुछ लोगों से ये अर्ज कर देता हूं कि साहब इस तरह से हेल्प तो नहीं मिल पाएगा आपको इतवार के रोज यहां इल्म की बातें होती हैं आप वहां तशीफ ले आया कीजिए तो रफ्ता रफ्ता चीजें ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम लोग क्लास वन में दाखिल होते हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वालदेन हमारे हमें क्लास वन में स्कूल में छोड़ के आए हों और बाय द टाइम स्कूल की छुट्टी हुई तो हम घर आए तो हमारे हाथ में मास्टर्स डिग्री थी या हम उतनी देर में शेक्सपियर की ड्रामे असबर हो गए थे हमें ऐसा कभी भी नहीं होता तो हम स्कूल जाते हैं डेली जाते रहते हैं उसमें फर्क ये है कि हर साल एग्जाम होता है उससे पता चल जाता है कि हमने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा हालांकि पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है वो एग्जाम उसको भी जाहिर नहीं कर पाता कि कुछ सीखा या नहीं सीखा हाँ वो हमारा मेमोरी का टेस्ट जरूर है कि हमें याद कितना है जो हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी थी वो याद कितनी है उसका टेस्ट होता इल्म का टेस्ट नहीं है तो हम क्लास वन से शुरू होते हैं और 17 इयर्स के बाद हम मास्टर्स जाके करते हैं फिर भी हम तालीम याफ्ता तो हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे भी हों पढ़ा लिखा आदमी उस वक्त होता है जब तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी हुई हुई हो फिर वो पढ़ा लिखा होता है तो इस इल्म में तो सालाना एग्जाम भी नहीं होते को हमें पता चल जाए कि हमने कितना सीखा अलबत्त एक बात से जरूर हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी सीखने की रफ्तार क्या है वो ये है कि आपके मुर्शद हर उस शागिर्द पर ज्यादा तोज्जो देंगे जिनको वो ये भाप लें कि ये सीख रहा है तो सीखने वाले इंसान को फिर मुर्शद ज्यादा सिखाते हैं और वो सिखाने का तरीका एक आर ये नहीं होता कि मैं अगर अपने मुर्शद साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो मुर्शद साहब ने इंजेक्शन पकड़ा हो और मुझे इंजेक्ट कर दिया हो कि लीजिए आज की इल्म की डोज मैंने आपको दे दी ऐसा नहीं होता होता ये है कि अपने मुर्शद साहब को इंसान कुछ इस तरह से इंस्टिगेट कर देता है कि वो बोलने पे आमादा हो जाए एक साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर हम बोलते हैं तो हम सिर्फ उसी को रिपीट कर रहे होते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं लेकिन अगर हम सुनते हैं तो फिर उस प्रोसेस में हम हर दफा एक नई बात सीखते हैं 
तो मुर्शिद के पास जाके जब हम बैठते हैं तो वहां हम बोलते नहीं हैं वहां हम सुनते हैं और दरमियान में कुछ इस अंदाज में एक आध कोई बड़ा रेशम में लिपटा हुआ सवाल कर देते हैं कि मुर्शिद मजबूर हो जाए फर्दर बोलने पे ऐसी बात कर दें कि जिसका जवाब मुर्शिद साहब समझे कि मुझे अपने तजर्बात के पर बेस्ड जवाब देना है तो वो जो जवाब देंगे उससे हम सीख रहे होंगे इसीलिए इस राह में आमतौर पर ये कहा जाता है कि पैंतीस साल लग जाते हैं मुर्शद की खिदमत में बैठ के इस राह में कुछ सीखने के और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैंतीस साल बैठ के भी कुछ नहीं सीख पाते हैं अगर मैं चाहूं कि मैं किसी साहिब इल्म के पास बैठ के कुछ सीख लू पचास साल में बैठा रहू क्या फर्क पड़ेगा मैंने तो सीखना नहीं है क्योंकि मुर्शद साहब बोल रहे होंगे मेरा जहन ये चल रहा होगा कि मैंने फला मुल्क का वीजा कैसे लेना है वहां जाके मैंने क्या क्या सैर करनी है तो मुर्शद साहब अपनी गुफ्तु कर रहे हैं मैं आराम से बजाहिर लग रहा है कि मैं उधर मतवज हूं लेकिन सोच में अपनी बातें रहा हूं तो मेरे जैसा इंसान तो पचास साल भी कुछ नहीं सीख पाएगा लेकिन आमतौर पे महाव्रतन कहा जाता है कि पैंतीस साल लग जाते हैं इस राह में तो भाई जितने भी ये हजरात तशीफ लाते हैं उनकी मेहरबानी की वो बड़े पन का सबूत देते हैं और बजाय इसके कि ये कह, कह दें कि हम तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं वो अपने बाई की वजह से ये कहते हैं कि हम इल्म सीखना चाहते हैं तो उनकी खिदमत में मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जहन से निकालिए कि जिससे भी आप इल्म के लिए कहेंगे वो इंजेक्ट कर देगा आपको अगर कोई पढ़ने को आपको दे भी देता है कि ये पढ़ लिया कीजिए जो कुछ तजर्बात ने मुझे सिखाया तो मैं तो एक ही नतीजे पे पहुंचा ये मुर्शद चक्की पीसने पे लगा देता है कि लो मसरूफ रहो मेरी जान छोड़ दो चक्की पीसते रहो आप चक्की पीसते रहेंगे दरमियान में किसी मूड में आ गए तो मुर्शद साहब कोई एक लफ्ज थमा देंगे कि ये लो जाओ लेकिन वो आपके काम सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपकी तरबियत हो गई हो तबीयत का होना बड़ा लाजिम है ये बिल्कुल ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट पढ़ के फारे होगा अगर वो हाउस जॉब नहीं करता है सीनियर डॉक्टर्स के साथ अटैच नहीं होता वो अच्छा डॉक्टर कभी भी नहीं बन पाएगा उसके पास किताबी इलम तो होगा बातें तो कर लेगा लेकिन इलाज नहीं कर पाएगा किसी शख्स का तो तरबियत अहम है इस राह में इल्म से अहमियत असल तरबियत की है क्योंकि जब तरबियत हमारी हो जाती है मुर्शद साहब तरबियत कर देते हैं तो इंसान इतना बादब इतना 
आजिज और इतना मुनकसर होता है कि वो हर एक को अच्छा लगता है तो जब हर एक को अच्छा लगने लगता है तो रब राजी होता है उससे ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा जब मैं कहीं क्लास सिक्स सेवन में था तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि अगर ये देखना हो कि रब को ये जानना चाहे कि उससे रब राजी है तो ये देख ले कि मखलूक उससे राजी है अल्फाज मफूम ये है अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये मैंने पढ़ी भी थी कहीं क्लास सिक्स क्लास सेवन में तो जब बंदा इस तरह की आदत का हामिल हो जाता है कि लोग उससे प्यार करने लगे लोग उसे अजीज रखें तो समझ लीजिए कि अब रब के करीब जाऊंगा मैं अब दोस्ती मिलेगी मुझे और वो बगैर तरबियत को हो नहीं सकती बगैर तरबियत को तो ये है कि आपने जरा सी कोई मुझे बात कह दी तो मैंने अल्फाज की ईंटें भी आप पे चला देनी है और फिजिकल ईंट भी चला देनी बर्दाश्त ही नहीं है मेरे अंदर तो मैं कैसे किसी के करीब जा पाऊंगा लोग भागेंगे मुझसे दूर जरा सा मेरे मफाद की बात आ जाएगी तो बजाय इसके कि मैं अपने रब पे तवक्ल करूं कि मेरा रब मेरा पालने वाला है वो मुझे पालेगा तो मैं झूठ बोल के रिस्क हासिल कर लू जरा मैं ये देखूं कि मैं फसल नहीं लगा हूं तो अपने इल्जाम किसी दूसरे के सर धर दू तो मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा तो ये तरबियत है जो हमें वहां से हटा के इसलिए मैंने दो लफ्जों में कहा था कि तवक्ल और कनात जब तवक्ल आती है इंसान में और कनात आती है तो फिर भटकता नहीं जल्दी पाओ नहीं फिसलता उसका कभी तो हजूर बात ये है कि पहली बात तो मैं हर एक से ही कहा करता हूं कि आप बजाय मेरे पास आने के और मुझसे ये फरमाने के कि मैं बैत कर लू किसी अच्छे और शरीफ इंसान के पास जाइए उनके हाथ पे बैठ करें जो कुछ जानते हों और कुछ खुद भी अच्छे हों तो अगर उनके हाथ पे आप बैठ करेंगे तो आपके अंदर अपनी खूबियां ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे मुझ जैसे इंसान के पास आके बैठ के क्या मिलेगा सवाए गुनाहों के और कुछ भी नहीं है दूसरी बात यह है कि बैत ऐसे इंसान के हाथ पे कीजिए उसे नाप तोल के जान फटक करके जो साहेब इल्म हो ताकि वो आपको कुछ सिखा सके मुझ जैसा इंसान आपको क्या सिखा लेगा मैं तो खुद आपसे सीखने के चक्कर में पड़ जाऊंगा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं भले आदमी हैं अच्छे आदमी हैं तो मैं आपसे सीख लू और जब किसी के हाथ पे आप बैत कर लें अच्छे इंसान के तो अपने आप को ये यकीन दिला दें कि वो आपको उस तरह से इल्म नहीं दे सकता जैसे कोई दुकानदार कोई चीज उठा के आपको दे देता है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से आपको गुजरना है बहुत लंबा अरसा और जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपके मुर्शद खुद आपको कह देंगे कि अब आप जाइए और जाके लोगों की तरबियत कीजिए लेकिन बहुत लंबा अरसा होता है कोई सवाल रिपीट होने लग गए इसके ऊपर तो दो तीन नशिस्तें हुई थी 
तो आप प्लीज टीपू साहब से या साबर साहब से कह के वो गुफ्तु के वो टेप ले लीजिए तो सुन लीजिए मुझे इतराज नहीं होता मैं अक्सर ये कहता हूँ आपसे कि मैं एक ही बात को दस बार भी कह दू लेकिन एहतजाज बहुत होता है और बहुत कुछ सुनने को मिल जाता एक साहब ने इस सवाल किया है कि अगर आप मुकम्मल रस्माए हुसना के लगवी या जारी मानों के साथ साथ उनके असल असरात या हिडन मीनिंग्स भी बयान कर दें मैं जरूर कर दूंगा लेकिन ये सिलसिला फिर यूं करते हैं कि नेक्स्ट संडे से इसको शुरू करते हैं तो हर संडे एक दो एक दो असमाय उसना लेके उस पर बात शुरू करते हैं ये तो अभी आपसे मैंने बात की कि इसको नेक्स्ट संडे से शुरू करते हैं वो एक साहब ने असमाय उसना में से ही पूछा हुआ है ये बाहिर आपको लिखा हुआ असमाय हुसना की लिस्ट में यूँ नहीं मिलेगा 99 में लेकिन असल में रफ्ताला के असमाय हुसना जो है वो एक तो वो हैं जो 99 हम सबको मालूम है उसके अलावा अल्लाह ताला के ऐसे नाम हैं जो उस लिस्ट में नहीं है तो कोई साढ़े टोटल इंक्लूडिंग 99 ये बन जाएंगे कोई साढ़े तीन सौ के करीब कुछ लोग उसको ढाई सौ मानते हैं कोई साढ़े तीन सौ मानते हैं तो वो ढाई सौ या साढ़े तीन सौ जो भी आप यकीन करना चाहें तो ये नाम उसी उन्हीं नामों में से एक है तो मैं इन शह तैक्स्ट संडे से उसका हम सिलसिला शुरू कर देंगे और उसी जिम में फिर बहुत से ऐसे असमाय हुसना आएंगे जो उन 99 नाइन नाम असमाय हुसना में नहीं है लेकिन हैं वो अल्लाह ताला की एक साहब ने सवाल पूछा है कि मैं कुरान पाक का हाफिज था कुछ अरसा सुनाया रमज़ान में तरावी में एक रमज़ान मुझे टाइफाइड हो गया और मैं सुना नहीं सका फिर दूसरे रमज़ान सुनाने के लिए तैयार हुआ फिर ऐसे ही हुआ फिर मुझे भूल गया और मैं याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नहीं याद हो रहा तो मेरी रहनमाई करें कि मैं ऐसे याद करने चाह रहा हूँ तो देखिए मैंने गुजारिश की थी कि अगर ज़ाती मामला आप गुफ्तु के इस सिलसिले में ना रखें उसको दुआ के दिन के लिए रख लिया करें तो मैं जवाब दे दूँगा मैं इसमें जनरल प्रिंसिपल अर्ज कर देता हूँ कि जो लोग कुरान पाक को हिफज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी हिफ्ज हो जाए तो इस, इसका एक बहुत आसान तरीका जनाब हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमत लाब ने फरमाया था सूरज जुमा पहले हिफज कर ली जाए 
تو جب ہم سورہ جمعہ پہلے حفظ کرتے ہیں تو قرآن پاک کا حفظ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے تو آپ یوں کر لیجیے کہ پہلے سورہ جمعہ کو حفظ کر لیں نئے سرے سے اور اس کو سنائیے لوگوں کو باقی قرآن پاک اس خود انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا یا دوبارہ سے بڑی جلدی یاد ہو جائے گا سب یہ پھر کسی صاحب نے اپنا ذاتی معاملہ لکھ دیا پلیز یہ معاملات مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو یہاں بیٹھا ہوں بول دوں گا میں تو لیکن میں نے کئی مرتبہ یہی بات ارض کی کہ میں لوگوں کی پرائیویسی کا بہت احترام کرتا ہوں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی انسان کے پرائیویٹ معاملات کو لوگوں کے سامنے بے شک وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اس کا جواب دے رہا ہوں میں لیکن وہ جواب دینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی کمپرومائز کیوں کروں میں جو کسی کا معاملہ ہے وہ اس کی ذات کا ہے تو آپ اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی آپ گھبراتے ہیں اپنی باری پہ تشریف لے آئیے بہت ہی آسان کام ہے اب تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا میری باری اتنی دیر میں آ جانی ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا لوگوں کے درمیان آنا تو کوئی بات نہیں اپنی اس متوقع ٹائم سے دس منٹ پہلے آ جائیے کار میں تشریف رکھیے آپ کا نمبر ڈسپلے ہوتا ہے اس سے دو نمبر پہلے اتر کے تشریف لے آئیے تو اپنی باری پہ اسٹیٹ میں اندر آ جائیں گے آپ سوال کا جواب پوچھیے اور چلے جائیے گاڑی میں بیٹھ کے تو کوئی اس میں زیادہ زحمت ہوگی نہیں آپ کو کسی صاحب نے میرا خیال ہے غیر ملک سے ای میل بھیجی ہوئی ہے ان کا فرمانا یہ ہے کہ آئی فیو مور کوشچنس اف دیز آر ورتھی دین پلیز آنسر دیز ان یور لیکچر دیٹ پوسٹ ان آن کلندر ڈاٹ آک ان کا پہلا سوال یہ ہے ان سورہ بکرا the cow the verse three states and verily we gave unto moses this scripture and caused a train of messengers to follow after him we gave unto jesus son of mary clear pools and we sported him with the holy spirit please explain What is the Holy Spirit mentioned in the verse? What does it mean to us? Every word of Allah has so many levels of guidance in the present world. What we should be learning from this verse? Rabayat yehi hai ke ek laak chauvi sadar pengam par bheche gaye قرآن پاک میں جتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں ان میں چار بڑے جید پیغمبر ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء خاب النبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے 
اور ایک وقت مقررہ پر تشریف لے آئیں گے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے نہیں اس لیے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتارے جائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں آئیں گے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کو بیان رب تعالیٰ نے کیا ہے اور یہ فرمایا کہ وہ پاک روح ہیں یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور برتری کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو سپورٹ ہم نے دی ہے اس پاک روح سے دوسرا ان کا سوال ہے ان سورہ بکرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دوز ہو آر جوز اینڈ کرسچنس اینڈ بائنس ہو ایو بلیو ان اللہ and the last day and not right surely their reward is with their lord and there shall be no fear come upon them neither shall they grieve please explain the essence of this surah this gives tremendous hope to the people of the world and a baseline Please explain the baseline where Allah bestowed no fear, no hearts. In addition, please explain who are the spines. In this case, let's see one thing. Remember that the religion of Islam is a new religion. دین نہیں یہ پہلے جو آ رہا تھا وہ پیس میل میں تھا پیغام یہی تھا اللہ کا اور فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر اتارے گئے وہ لوکلائز تھے اپنی اپنی امت کے لیے تھے جس امت پر وہ اتارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کائنات کے لیے ہیں لیکن قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے سارے انبیاء برحق ہیں قرآن سے پہلے اتاری جانے والی کتابیں بھی برحق ہیں ڈیوائن بکس ہیں اور اپنے اپنے وقت میں جب وہ اتاری گئیں اس وقت جو انسان کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق وہ پیغام آیا تھا اتنا ایڈوانس نہیں تھا تو جو جو انسانی ذہن کی ارتقاء ہوتی چلی گئی وہ پیغام ایڈوانس ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا دین مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبین ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ چونکہ دین مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی نبی کے رسول کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا 
جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام پر ایمان نہ لے آئیں اور قرآن پاک سے پہلے اتاری جانے والی کتابوں پر ایمان نہ لے آئیں کہ وہ ڈیوائن بکس ہیں تو رب تعالیٰ نے انہی امتوں کا ذکر کیا اور اس میں ترتیب ہمیں یوں دیکھنی ہوگی کہ وہ لوگ جب حضرت موسا علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کے پیغام کو سنا اسے مانا اس پر عمل کیا اسی طرح جو کتابیں جو کتاب لائے تھے جناب حضرت موسا علیہ السلام اس پہ ایمان لے آئے اور اس کی پیروی کی وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک حق پر تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ پیغام ریوائز فارم میں نئے فارم میں وہ آ گیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس نئے میسج کو تسلیم کیا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا ان پہ ایمان لے آئے تو وہ سب لوگ حق پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان ہونے تک وہ سب حق پر تھے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لانا ان سب لوگوں پر فرض تھا جو انہوں نے نہیں مانا سرکشی کی ہے تو جب تک وہ حق پر تھے ان کے لیے انعامات بالکل اسی طرح اللہ کے پاس ہیں البتہ سرکشی کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب بھی وہ جو نیک کام کرتے ہیں جو بھلائی کے کام وہ کرتے ہیں نیکیاں ہیں ان کی اس کا اجر ان کو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا یہ رب کا فرمان اپنا ہے ان کی نیکیاں ضائع نہیں جاتی ہیں وہ انعام ان کو یہیں ادا ہو جائے گا تو سورہ بکرا کا کہ یہ آج نمبر سکسٹی ٹو یہ اس کی تشریح ہے یہ اگرچہ وہ ان لفظوں میں وہ نہیں بتاتی لیکن تشریح میں جب کریں گے ہم تو اس سے مطلب یہ ہے نکل آئے گا اس کا باقی ان کا تیسرا اور چوتھا سوال دو باقی رہ گئے وہ انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ٹائم اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم